హలో అండి నేను జహాన్ చూసారా ఇదేంటో చెప్పండి మీకు చూపిస్తూనే ఉన్నాను ఈ ఫ్లవర్ ఇలా చాలామంది చూసి ఉండరు అంటే చిన్న చెట్లకు ఉండదు కాబట్టి మనకు పెద్ద పెద్ద చెట్లు చూస్తాం మనకు పైన ఉంటుంది అనమాట ఆ పోత అంతా తర్వాత రాలిపోద్ది మనం కాయ రూపంలో మనకు కనిపించింది అనమాట మొగ్గ రూపంలో కనిపించింది ఇది ఇంత చిన్న కిందకు ఉండేసరికి మీకు చక్కగా చూపించగలుగుతున్నాను అనమాట నేను చూసారా ఎంత పోత వచ్చిందో ఇది పోత అంతా పక్కా నిలబడిపోద్దండి తెల్ల నేరేడు నేను చూపిస్తూ ఉన్నాను కదా మధ్య మధ్యలో మీకు చూడండి ఎంత ఫ్లవర్ వచ్చిందో దీని మీద మధ్యాహ్నం వస్తే విపరీతంగా తేనె టీకలు అండి ఇన్ని టే తేనె టీకలు వచ్చి వీటి దీనిలో మకరందం అంతా చక్కగా చూడండి మకరందం అంతా పీల్ చేసుకుంటున్నాయి అనమాట ఇవి మనము నేరేడు తేనె కూడా ఎంతో చాలా కాస్ట్లీ నేరేడు పూలతో తీసిన తేనె చాలా కాస్ట్లీ అమ్ముతారనమాట ఇది షుగర్ వాళ్ళకి ఎంత మంచిదో మీకు తెలుసు కాయలు ఎన్ని కాయలు తిన్నా ప్రాబ్లం ఉండదనమాట నేరేడు కాయలు నేరేడు కాయలు నేరేడు తేనె తేనె కూడా మనం వాడుకోవచ్చు చక్కగా చూడండి అసలు చెట్టు నిండా చిన్న చెట్టు మీకు తెలుసు కదా ఎన్ని నెలలు అయింది డిసెంబర్లో తెచ్చిపెట్టాను నేను డిసెంబర్లో పెడితే ఇప్పుడు నాలుగు నెలలు నాలుగు నెలలకి వెంటనే చూడండి ఎంత కాపు వచ్చేసిందో ఫోర్ మంత్స్కే నేను అంటుకే అంటు మొక్కలు తెచ్చి పెట్టుకోండి విత్తనాలతోటి చాలామంది విత్తనాలు వేసేమా అంటే మొక్కలు పెరిగిని కాయలు వస్తాయా రాదా ఎన్ని సంవత్సరాలకు వస్తాయా అని అడుగుతున్నారు విత్తనాలతోటి అనవసరం అమ్మ ఐదు చాలా సంవత్సరాలు పట్టిద్ది విత్తనాలతోటి మనం చెట్లను పెంచితే అదే మనము ఇట్లా హైబ్రిడ్ మొక్క ఒకటి తెచ్చుకొని అంటు మొక్క అంటు మొక్కలు ఏమి మామూలుగా చెట్టుకే ఒక కొమ్మ తీసి ఇట్లా అంటు కడతారనమాట ఇది కూడా కొంతమంది చూపించండి అంటున్నారు చూడండి అంటు మొక్క ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇలా ఒక కొమ్మకి మళ్ళీ కొమ్మని వేసి కట్టి అంటు కడతారనమాట వాళ్ళు అట్లా అంటు మొక్క కనుక తెచ్చుకుంటే చూడండి నేను చెప్పాను కదా కిచెన్ వేస్టేజ్ మీ ముందే ఈ నేరేడు మొక్కను పెట్టాను అప్పుడే పోత కూడా స్టార్ట్ అయింది ఇంకొక నెలలో కాయ కూడా స్టార్ట్ అయిపోద్ది కాయ కూడా వచ్చేసిద్ది అనమాట ఈ పోత అయితే పక్కా నిలబడిద్దండి నేరేడు రాలటం ఉండదు అసలు నేరేడు ఎంత పోత వచ్చింది అంత కాయ వచ్చింది అనమాట ఆ చెట్టుకి అంతే అది మనం చూస్తుంటాం కదా గుత్తులు 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 కాస్తుంటాయి బయట పెద్ద పెద్ద చెట్లకి అలాగే కాసిద్ది పోయినసారి నాకు నల్ల నేరు నేరేడు చూపించాను కదా అది కూడా అలాగే గుత్తి ఇదిగోండి నేను తేనె టీకి అంటూనే ఉన్నాను వచ్చేసింది వా ఇదంతా మకరందం అంతా తీసుకెళ్ళి మా ఇంట్లో తేనె తిట్టు పెట్టిందండి నేను చూపిస్తాను అసలు ఎంత ఎన్ని తేనె తీగలు వస్తున్నాయో చిన్న తేనె తిట్టు పెట్టినాయి అది నేను అందుకే కొంచెం డిస్టర్బ్ చేయకుండా అలా ఉంచుతున్నాను ఇదిగోండి తేనె తీగలు అసలు ఈ ఫ్లవర్స్ ఇప్పుడు విచ్చుతి ఇది ఫ్లవరు నేరేడి ఫ్లవర్ విచ్చే టైం అనమాట చక్కగా విచ్చుతి మార్చిలో పూలు ఫ్లవరింగ్ స్టార్ట్ అయింది కొంత మొగ్గ స్టార్ట్ అయిపోయింది బాగా విచ్చుతాయి అనమాట విచ్చినప్పుడు ఈ మకరందం అంతా సేకరిస్తాయండి తేనె టీకలు బాగా వస్తాయి ఇప్పుడు ఈ నేరేడు తేనె అది హెల్త్కి చాలా మంచిదండి ఈ తేనె తీసుకుంటే ఈ నేరేడు పూలతోటి మా ఇంట్లో తేనె స్టార్ట్ చేసింది ఇది విచ్చి కూడా నాలుగైదు రోజులు అయింది నేను వీడియో తీద్దాము అనుకుంటుంటే లేట్ అయింది ఈ పూ ఫ్లవరింగ్ అంతా విచ్చి ఫోర్ డేస్ అయ్యింది చూడండి మకరందం అంతా తీసుకొని ఆ మకరందం తీసుకెళ్ళి మా ఇంట్లోనే పెడుతున్నాయి ఈ మకరందం తీసుకొని బయటికి వెళ్ళకుండా మా ఇంట్లోనే తేనె తిట్టే వస్తుంది అనమాట దీన్ని అటు వెళ్ళిపోయింది అటంతా బాగా వచ్చేసిందండి ఫోర్ మంత్స్కేనండి చూడండి చెట్టు చుట్టూ త వచ్చేసింది ఇంతకుముందు ఇది చూసారా ఈ సైడ్ కొమ్మలు ఇప్పుడే కట్ చేయకూడదు ఇది చెప్తూనే ఉంటాయి కదా ఓన్లీ కిచెన్ వేస్టేజ్ మట్టి చాలండి బ్రహ్మాండంగా మొక్కలు పెరుగుతాయి అని చెప్తూనే ఉంటాను నేను నేను థర్టీ ఇయర్స్ నుంచి నేను చూస్తున్నాను కాబట్టి నేను అంత ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాను చూడండి ఈ విధానం ఇది ఒక విధానం నేను ఇవన్నీ మళ్ళీ ఒక వీడియో చేసి చెప్తానండి 
అందరు అడుగుతున్నారు కొత్తగా ఇప్పుడు కొత్తగా చూసే వాళ్ళందరూ ఆంటీ ఒకసారి గ్రో బ్యాగ్స్ గ్రో బ్యాగ్స్లో మొక్కలు ఎలా పెట్టారు ఆ కుండీలు అడుగు భాగం కట్ చేసి ఎలా పెట్టారని చాలామంది అడుగుతున్నారు అది మళ్ళీ ఇంకొక వీడియో చేసి చూపిస్తానండి ఇది నేరేడు చెట్టు తోటి ఎంజాయ్ చేయాలి ఇప్పుడు మనం చాలా మంచిగా అనిపిస్తుందండి పోయినసారి వచ్చింది కానీ నాకు నల్ల నేరేడు ఇంత కాపు రాల ఇంత పోతలేదు ఒక ఒక అర కిలో కాయలు వచ్చినాయి ఒక మూడు నాలుగు ఇలా ఇలా వచ్చినాయి ఇలాంటి కొమ్మలు మూడు నాలుగు వచ్చినాయి ఫస్ట్ టైం అంతే తర్వాత ఇప్పుడు చూడాలి ఇప్పుడు చుట్టూ బాగా పెరిగింది కదా అది కూడా చూపిస్తానండి పోత వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయింది ఆ నల్ల నేరేడు కూడా పోత స్టార్ట్ అయింది ఇప్పుడే చూసారు కదా అయితే అందరూ వేసుకోవచ్చు అండి అంటు మొక్కలు తీసుకొచ్చుకొని ఇప్పుడు రేపు జూన్ జూలై ఆగస్టు డిసెంబర్ దాకా మొక్కలు బాగా అవైలబుల్ దొరుకుతాయి నేనైతే డిసెంబర్లో తెచ్చిపెట్టాను కదా ఈ మొక్క ఇదిగోండి మనకి గ్రోత్ ఉన్న మొక్క చూసుకొని నేను తేనె తీయగని చూపిస్తున్నాను అది అసలు వెళ్ళిపోవట్లేదు చూడండి నేను ఎంతసేపు ఉంటే అంతసేపు నాతో పాటే అలా మకరందం పీల్చుకుంటూ ఉంది నేను మధ్యాహ్నం చూశాను చాలా తేనె టీకలు వచ్చినాయి ఇక ఉదయం పూట అంతగా రావట్లేదు అనుకుంటూనే ఉన్నాను వచ్చేసింది అనమాట అదేనండి నేను చెప్తుంటాను కదా మనం ప్రకృతిని ఎంత దగ్గరగా ఎంత అనుకూలంగా మనం ఉంటే అంత మన ఆలోచనలకు తగ్గట్టుగా అవి చూడండి నేను అనుకుంటూనే ఉన్నాను తేనె టీగా అనగానే వచ్చేసింది అయితే నేరేడి పళ్ళు అన్న మొక్కలు ఇవి తెచ్చి అందరూ వేసుకోండి చక్కగా పెరుగుతున్నాయి ఈ కిచెన్ వేస్టేజ్ ఈ కిచెన్ వేస్టేజ్లోనే మట్టి కలిపి వేస్తే చాలు ఇంకా ఎలాంటి అవసరం లేదని ఇది ప్రూఫ్ అనమాట చూడండి తెలిసిపోయింది మీకు నేను మీ ముందే పెట్టాను కిచెన్ వేస్టేజీలో మట్టి కలిపి అది కంపోస్ట్ అయిన తర్వాత కిచెన్ వేస్టేజ్ అంటే కొంతమంది పచ్చి కిచెన్ వేస్టేజ్ అనుకుంటున్నారు అది కూడా కాదండి పచ్చి కిచెన్ వేస్ట్లో మొక్క పెట్టకూడదు కంపోస్ట్ చేయాలి లేకపోతే ఎండ పెట్టాలి ఈ రెండు విధానాలు వాడాలి కిచెన్ వేస్టేజ్ని మనం యూజ్ చేసే వాళ్ళము కంపోస్ట్ చేసుకోవాలి ట్వంటీ డేస్ కంపోస్ట్ లేదా ఎండ పెట్టుకొని మట్టి కలిపి మనం పేడ ఎండు టాకులు అన్నీ ఇక వాడుకోవచ్చు అనమాట ఇవన్నీ అదనంగా ఎండు టాకులు పేడ గొర్రెల ఎరువు కొంచెం ఇలాంటివి ఎవరికి ఎలా అందుబాటులో దొరికితే అలా తీసుకొని అలా మీరు మొక్క పెట్టుకోవచ్చు చూడండి నాలుగు నెలల్లోనే ప్రతి మొక్క నాలుగు నెలల్లో కాయ వచ్చేస్తుంది ఎందుకంటే కిచెన్ వేస్టేజ్ వలన కిచెన్ వేస్టేజీ మనం పేడ మట్టి కలిపితే చాలు ఇక ఏవి అవసరం లేదు ఏవి వేయాల్సిన అవసరం లేదు ఇప్పుడు మామూలుగా ఇప్పుడు మీకు తెలిసిపోద్ది అనమాట మొక్క వీక్ అవుతుందా కాపు తగ్గుతుందా అనేటప్పుడు అప్పుడు కొంచెం పేడ వేసుకోవటం లేకపోతే కిచెన్ వేస్టేజ్ కొంచెం ఎండిన కిచెన్ వేస్టేజ్ చుట్టూ వేసుకోవటం అలా చేస్తూ ఉండండి కిచెన్ వేస్టేజ్ ఎండి ఎండ పెట్టి ఇప్పుడు కూడా కొంచెం డౌట్లు అడుగుతూనే ఉన్నారనమాట కొంతమంది తెలియక పచ్చి కిచెన్ వేస్టేజ్ మీద మట్టి పోసి నిన్న కూడా ఒక ఆవిడ ఫోన్ చేసింది పచ్చి కిచెన్ వేస్టేజ్ మీద మట్టి పోసేసి మొక్క పెట్టేసింది నాకు ఫోన్ చేసింది అనమాట వేరే వాళ్ళు ఫోన్లు ఎత్తట్లేదండి అని చెప్పి నాకు ఫోన్ చేసింది నాకు ఫోన్ చేస్తే అట్లా కాదమ్మా ఇది ఇరవై రోజులు కంపోస్ట్ చేయాలి కంపల్సరీ కంపోస్ట్ చేయాలి కంపోస్ట్ అయిన తర్వాత మట్టి కలుపుకొని మొక్క పెట్టుకుంటే ఇలా ఉంటుంది కాపు చూస్తున్నారు కదా మీరు ఈ కాపు చూడండి ఫోర్ మంత్స్కి ఎంత కాయ ఎంత పోత ఇక కాయ స్టార్ట్ అయిపోద్ది అనమాట పోత ఇది ఎంత కాయ వచ్చిద్దో ఒక పువ్వు కూడా రాలిపోదు ఈ ఏ పువ్వు అయితే ఇచ్చిందో ఆ పువ్వు అంతా కాయగా మారిపోవాల్సిందే పోయినసారి నేను చూశాను కాబట్టి నల్ల నేరేడుకు చూశాను కాబట్టి నేను ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాను అనమాట ఎన్ని ఎన్ని ఎంత పోత వచ్చిందో ఇట్లా పూలు పూలు అన్ని కాయ నిలబడిపోయింది అనమాట ఓకేనండి హెల్త్కి చాలా మంచిదండి నాలుగు నేరేడు మొక్కలు ఇంకా రెండు మొక్కలు తెచ్చి పెడతాను నేను ఇప్పుడు ఇది రెండు మొక్కలు కదా ఇప్పుడు అర్థమైపోయింది కాబట్టి ఇంకో రెండు మొక్కలు తెచ్చి పెట్టుకుంటే ఏముంది పెద్ద ప్లేస్ అక్కర్లేదు చూడండి ఇది జస్ట్ నేను కట్ చేశాను చూసారా డబ్బా మన వాటర్ డబ్బా ట్వంటీ లీటర్స్ వాటర్ డబ్బాని కట్ చేసి అడుగు భాగం తీసేసి గ్రో బ్యాగులో పెట్టా అది వేర్లు వెళ్ళే అవకాశం బాగా కల్పించామన్నమాట ఈ మొక్కలకి వేర్లు బాగా వెళ్ళే అవకాశం కల్పించాం కాబట్టి చక్కగా పెరుగుతాయి మొక్కలు ఇప్పుడు చూడండి ఎన్ని పండ్ల మొక్కలు పెట్టాను మూడు స్వీట్ లెమన్ పెట్టాను దీంట్లో మూడు స్వీట్ లెమన్ ఒక నేరేడు ఒక జామ చూడండి ఐదు మొక్కలు పెట్టాను ఐదు మొక్కలు పెట్టుకొని మళ్ళీ పక్కన మొక్కలు పెట్టుకోవచ్చు ఇదిగో పక్కన చిన్న చిన్న మొక్కలు వంగ మొక్కలు టమాట మొక్కలు ఇప్పుడే ఓ ఫైవ్ డేస్ నుంచి మొదలెట్టినాయి ఇది పెద్దగా అయిన తర్వాత మళ్ళీ వీడియో పెడతానండి చూడండి బాగున్నాయి కదా తేనె టీకలు 
మా చిన్న దానిమ్మ చెట్టు ఇది మొన్న బాగా కాయలు కాసింది నేను తీసేసాను చూడండి చిన్న చెట్టు అలా వచ్చేసింది చూపించాను దానికి తేనె తిట్టు వచ్చింది హెల్త్కి చాలా మంచిదండి నేరేడు షుగర్ వాళ్ళకి చాలా మంచిది ఇప్పుడు ఈ మార్చి నుంచి కాయలు బాగా వస్తుంటాయి దొరికిన నాళ్ళు బాగా రోజు తినండి షుగర్ వాళ్ళు నేరేడు పళ్ళు ఎంత తింటే అంత మంచిదండి అన్ని రకాల విటమిన్స్ మినరల్స్ అన్నీ ఉంటాయండి వాటర్ పర్సెంట్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది వాటర్ ఇది నేరేడు పళ్ళల్లో చూసారా షుగర్ వాళ్ళు ఎన్ని కాయలు తిన్నా కూడా నో ప్రాబ్లం చక్కగా తినవచ్చు చూసారా మనం పండించుకొని మన చెట్టిన కాయలు తింటే ఆనందమే వేరండి అలా అందరూ ఓ నాలుగు మొక్కలైనా తెచ్చిపెట్టుకోండి ఓకేనండి థ్యాంక్ యూ